டைம் கிடுங்க குடுங்க ஜிவா இருக்க <laughs> <laughs> ஷாப்பிங் வந்து ரொம்ப நாளாச்சு இன்னைக்கு உங்க கூட சேர்ந்து வந்தது இப்போ உங்க கூட உட்காந்து ஐஸ்கிரீம் சேர்ந்து சாப்பிட போறது இது எல்லாமே ஒரு மாதிரி எக்ஸைட்டிங்கா இருக்கு என்ன சொனுக்கு இன்னைக்கே ஒரு மாதிரி நடந்துக்கிற உனக்கு பிடிக்கும் இல்ல அதனாலதான் ஆர்டர் பண்ணிருக்கேன் சாப்பிடு சாப்பிடுங்க எனக்கும்ிக்கலாம்ிக்கிறேன் <laughs> இத ஷேர் பண்ணிக்கலாம் சாப்பிடுங்க எனக்கு இது போதும் உனக்கு கன்ஃபார்மா எதுவும் வேண்டாம் இல்ல சரி இரு நான் போய் பில் பே பண்ணிட்டு வரேன்
சாப்பிடுங்க இல்ல பிரியா எனக்கு போதும் மதியம் சாப்பிட்டது என்னவோ நெஞ்சறியற மாதிரி இருக்கு சாரி அது தெரியாம நான் உங்களை ஃபோர்ஸ் பண்ணிட்டேன் தப்பா எடுத்துக்காதீங்க இட்ஸ் ஓகே நீங்க சாப்பிடுங்க கேட்டு <laughs> இந்த மாதிரி புருஷன் கேட்கலாம் கொடுத்து வச்சிருக்கணும் பாத்தியா எப்படி வேலைக்கார மாதிரி எல்லா பேங்கையும் தூக்கிட்டு போறான் இந்த மாதிரி புருஷன் கேட்கறதுலாம் ரொம்ப கஷ்டம் நமக்கெல்லாம் அமையாது கொஞ்சம் வேலை இருக்கு நீங்க போங்க நான் கிளம்பணும் ஒரே ஒரு நிமிஷம் ஜீவா அத்தைக்கும் மாமாக்கும் ட்ரெஸ் வாங்கியிருக்கோம்ல அதை நம்ம கையிலே கொடுத்துருவோம் அப்புறம் நீங்க கிளம்புங்க காஃபி எடுத்துக்கங்க ஏய் வாங்க வாங்க ஷாப்பிங் எல்லாம் முடிஞ்சிருச்சா முடிஞ்சதா கல்யாணம் ஆகி இவ்வளவு நாள் ஆச்சு இப்பதான் நீ இவ்வளவு ஷாப்பிங்கே கூட்டு போயிட்டு வரியா நல்ல புள்ளடா மாப்பிள்ள இந்த மாதிரி ஷாப்பிங் போறது சினிமா கூட்டு போறது எல்லாத்தையும் இப்பயே பண்ணி முடிச்சிடணும் ஒரு ரெண்டு வருஷம் தான் அதுக்கப்புறம் நீ ஷாப்பிங் கூட வரான்னு சொன்னாலும் அவ வேண்டாம் சொல்லிட்டு கையெடுத்து கும்பிட்டு அவ தனியா போயிடுவான் இதான் வாழ்க்கையின் ரகசியம் டே குடும்பம்னா இப்படிதான் இருக்கணும் உங்க ரெண்டு பேரையும் பார்க்கும் போது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கடா நிறைய டைம் எடுத்துக்க இவ கூட நிறைய டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணு புரியுதா வேலகிலன்னு ஓடி வந்துடாத அதெல்லாம் நான் பாத்துக்கிறேன் என்ன 
எங்களுக்கு எதுக்கு பசங்க ஆசைப்பட்டு ட்ரெஸ் வாங்கிட்டு வந்திருக்காங்க நீ குடும்ப நாங்க வாங்கிக்கிறோம் நீங்க ரெண்டு பேரும் எங்களை ஆசீர்வாதம் பண்ணுங்க அதுக்கு என்ன குறை எல்லாம் இருக்கணும் சந்தோஷமா இருங்க நல்ல இருங்க மாப்பிள்ள என்கிட்டயும் அன்லிமிட்டடா ஆசீர்வாதம் மட்டும்தான் இருக்கு மாப்பிள்ள ஈவினிங் ஆறு மணி ஷோக்கு டிக்கெட் ரெடியா இருக்கு அதுவும் த்ரீ டி போடும் மிஸ் பண்ணாதீங்க கிளம்புங்க ரெடியாங்க ஃப்ரீயா கூட்டுப்போம் ஃப்ரீயா கூட்டுப்போம் அப்படியா அப்புறம் என்னடா எல்லா வேலையும் மூட்டை கட்டி வை முதல்ல இவ்வளவு கூட்டு சிரமம் போ என்னடா யோசிச்சுக்கிட்டு இருக்க கூட்டிட்டு போ அது அவருக்கு ஏதோ வேலை இருக்குன்னு சொன்னாரு இப்ப வேண்டா அத்த இன்னொரு நாள் போயிட்டு வரும் சரிப்பா நான் கிளம்பு சரி சரிப்பா போயிட்டு வா பத்திரமா போயிட்டு வா பருவதி நீ இவ்வளவு உள்ள கூட்டு போமா நான் எடுத்துக்கிட்டுமா வாங்க இதை எடுத்துக்க சரி மாப்பிள்ள கணக்குல ஒரு சின்ன டவுட் அதை கிளாரிஃபை பண்ணுங்க ஒரு டவுட் வந்துட்டியா கை கழுவிட்டு வா பிரியா நீ வந்து உட்காரு வா ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து சாப்பிடுங்க வா இல்ல த நான் பரிமாறிட்டு அப்புறமா சாப்பிட்டுக்கிறேன் புதுசா கல்யாணம் ஆனவங்க ஒன்னா உட்காந்து சாப்பிடணும்ல வாமா வந்து உட்காரு நான் பரிமாறேன் உட்காரு வந்து உட்காருமா நீ வேலை செய்யறதுக்கெல்லாம் இன்னும் காலம் இருக்கு பாப்பா உட்காரு வா சேர்ந்து உட்காந்து சாப்பிடு பஞ்சமா சீக்கிரம் எல்லாருக்கும் பரிமாறுமா டேய் வந்துட்டியா வாடா சாப்பிடலாம் வாடா கை கழுவிட்டு வா பா மாப்பிள்ள சீக்கிரம் வந்து ஜாயின் பண்ணு வீட்டுக்கு வந்து இன்னைக்கு இவ்வளவு நேரம் ஆச்சு ஆளு காணும் சரி நான் கால் பண்ணி பாக்கிறேன் வருது ஸ்விட்ச் ஆஃபா வரலியா <laughs> 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 <laughs>
நினைக்கிற <laughs> தினமும் இப்படி நடந்துச்சுன்னா நைட் ஃபுல்லா அலைவியா மணி என்ன ஆகுது அவ இன்னும் வரல நீ அவளுக்கு சப்போர்ட் பண்ணி பேசிட்டு இருக்க கல்யாணம் ஆன பொண்ணு அதுவும் புகுந்த வீட்டுக்கு வந்தவ எப்படா இருக்கணும் சாயங்காலம் ஆறு மணிக்குள்ள வீட்டுக்கு வர வேண்டாம் நைட்டு பத்து மணி வரைக்கும் வீட்டுக்கு வராம இருக்கிறது என்ன பழக்கம் இது அது வீட்டுல இருக்கிற யாருக்காவது போன் பண்ணி சொல்லணும்னு கூட அவளுக்கு தெரியல அருணாச்சலம் இது உனக்கு அவமானமா படலையா இதுதான் உன் மூத்த மருமகளோட லட்சணம் நல்லா கேளுக்கா இதையே நான் கேட்டா ஏ மேலதான் பழியும் பாவமும் வந்து சேரும் மஞ்சுமா அவங்களே காவிய வரலன்னு கவலை பண்ணிட்டு இருக்காங்க நடுவுல நீ எல்லாம் குறுக்குல பேசிக்கிட்டு பாத்தியா கட்டின புருஷனை இப்படி பேசுனா நான் என்னதான் செய்ய முடியும் நான் வாயே திறக்கல அவனோட லட்சணத்தை பத்தி நீங்களே பேசுங்க இதுக்குதான் படிச்சு படிச்சு சொன்ன தகுதி தராதாரம் பார்த்து பொண்ணுங்களை வீட்டுக்கு மருமகளா கொண்டு வரணும்னு நீ பாட்டுக்கு கண்டதெல்லாம் மருமகள் கூட்டிட்டு வந்தா இப்படிதான் அவமானப்பட்டு நிக்கணும் எப்ப பார்த்தாலும் காவி ஏதாவது சொல்லிட்டே இருக்காதுங்க அவ படிக்கிற பொண்ணு படிக்கிற விஷயமா நாலு பேரை பார்க்க வேண்டி இருக்கும் பேசிருக்கால இல்ல புருஷன்னு மதிச்சு நடந்திருக்காளா அவளை சொன்னா உனக்கு கோவம் அப்படியே பொத்துக்கிட்டு வருது 